Sabía ya, yo ya sabía de meses antes ya, porque ya la notaba un poco diferente, veía que no venía la regla y de repente yo ya sabía que estaba embarazada, pero no quería reconocerlo, porque dije, no, no puede ser, ¿no? O sea, no quería escuchar que ella me diga eso, no quería escucharlo, ¿no? Nico, anda afuera, Marcelita no. Entonces yo cuando le decía, mira hijita, vas a estudiar esto, en esos meses este, ella se ponía a llorar de la nada. Ya no salía mucho. Sí se lo deja, a veces no, no se lo peinaba meses. Meses, ya suerte. Ya un mes ya. Pero cuando se lo peina también le queda un horror bien bonito. Y... Así escondida yo le empezaba a revisar sus cosas, su ropero, ¿no? Y así encuentro una ecografía, pues, y en la ecografía decía que tenía cuatro o cinco meses de gestación. Los planes que yo tengo para mi hija, de repente ya no los tiene, pues, ¿no? No los comparte, ¿no? Pero es algo doloroso, pues, ¿no? Solo estoy con el temor de que otra vez se está poniendo más bonita, Está arreglando, quiere salir con su amiga. Vuelta, me traigo otro hijo. O lo peor, que regrese con ese hombre, ¿no? Y yo le he hablado, le digo, mi hijita, tú vas a estudiar, ¿no? Yo te voy a apoyar en todo lo que es estudio, ¿no? En trabajo, yo te apoyo, le digo, contar que tú me estudies algo, le digo, para que te sirva de experiencia. Tú eres joven, le digo, eres bonita, te falta una vida por delante, va a venir un hombre que realmente te va a valorar. Pero ahora analiza las cosas, les digo, ¿no? Y trabaja. El hombre que te, que te conozca, que te conozca trabajando, les digo, ¿no? Acá, acá, papá. Cuando mis hermanas de 14 y 15 años ellas salieron embarazadas, me sentí mal, ¿no? Porque truncan sus estudios, ya ellas esto, dejaron de estudiar, todo lo que ellas decían, que voy a hacer esto, nada, ¿no? Cuando Marjorie salió embarazada, sentí un dolor bien grande, un dolor profundo. Cuando yo le saqué ¿no? el test de embarazo, fue para mí que se me vino todo el mundo encima porque yo esperaba de ella más. Mari quería ingresar a la Marina. Inclusive este año íbamos a hacer todo lo posible para que ella ingrese a la Marina. Pero ya con todo eso, no, o sea, o sea es, esa noticia muy chiquilla de 15 años que salga así, sus estudios no, 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 lo, no los termina, ¿no? A pesar de que ellos dicen no, que voy a terminar que voy a, esto, a seguir estudiando, pero ya no es así, porque viene el bebé, los cuidas y no tienes tiempo. ¿No ha subido nada? Él subió 51. ¿Pero él no ha subido nada? Dos, dos kilos, cien. Pero... Yo también te amo. aburrida ese día y a pesar que tú eres la madrina pero estamos aburrida no, han cambiado de cara no uh -huh. tú te, estabas acá más gordita ahora mira cómo estás <ríe> y yo quién iba a pensar no que, que ahora vas a ser mamá más recuerdo tengo con ellas ahí con todo, casi, casi todas las fotos no ay Mario a mi hermana de chiquita yo le decía mamá, porque paraba con ella para arriba y para abajo. Pensaban que era mi mamá. Como les digo acá, cuando tenía un añito me la llevaba al colegio, todavía tenía 16 años. Y me decían que era tu hija, es tu hija. No, le decían, no es mi hija. ¿Por qué niegas a tu hija? Me decían. No niegues a tu hija. Yo decía, pero no es mi hija, es mi hermana, le digo. <risa> Mi relación con Raúl está bien, 
estamos viviendo juntos en la casa de mi hermana Sandra. ¿no? Ahí nos, da, nos ha dado un cuartito para nosotros estar ahí hasta que nazca el bebé y todo eso. Ahorita Raúl está trabajando, trabaja de gafitero de 6 a 6 de la tarde. Y de ahí viene, a veces nosotros salimos, nos vamos en el mercado a caminar o si no me lleva a comer. Ahora estoy viviendo acá porque Fuera. Mari no sabe criar, cómo criar un bebé, ni yo, cuando nace, qué no debe tomar, qué debe... No sabemos nada prácticamente. Por eso estamos acá alojados. Vamos a estar alojados un año por lo mucho. Cuando nació hace un mes. Le sacó sí. herida y con, no aguanta el dolor. Ahora sí. No le quiere dar. ¿no? No, a veces le doy, pero no. No, no más le doy la fórmula. Ajá. Que dar, no, agarra, si la fórmula. no, sí me agarra. ¿Y no, no entonces te llena de leche? ¿No? ¿No? Sí tengo, pero no se me llena de leche. Es que no se me llena de leche. Sí, 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 sí agarra. Bonito se siente, ¿no? Agarra, a mí me agarra. Bonito se siente, dale a, 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 a tu nieto. Sí, a pensar. ¿Eh? Sí, se queda tranquilito con esto. ¿Cómo estás? Señor Raúl, ahí está mi salida. Más adelante me gustaría terminar de estudiar. Primero terminar de estudiar mi secundaria, que es lo principal. Estudiar una carrera corta que es contabilidad o visitadora médica, cualquiera de los dos, para poder trabajar trabajar y así poder mantener a mi hija y ahora como tengo un negocio de un salón un salón de, me gustaría hacerlo más grande y llevarlo a otro lugar a un lugar como si siendo un lugar más pituco ¿no? donde te paguen más donde sea más bonito ¿no? no por acá porque me gustaría que mi hija crezca por acá me levanto trabajo y vuelvo a dormir eso es Sorprende todas las cosas que hay porque está vacío, porque la verdad que está vacío. Piensa con claridad, escucha qué va a pasar. 
Piensa con claridad, piensa con claridad, piensa con claridad.